As fortunes of some doctors swelled, the economic offences wing of the government got interested in their source of income. An investigation blew the lid off a thriving business of these drug trials. The economic offences wing report says five doctors conducted illegal trials on 233 mentally ill patients. 1,500 other patients have been tested in the past. And like Neha was just pointing out, 81 of them have died. Taking so more cognizance of the matter, the National Human Rights Commission has asked the Madhya Pradesh government to reply to its notice within the next four weeks. A fine of 5,000 rupees for conducting illegal drug trials on the mentally challenged. If that was Madhya Pradesh government's idea of a joke, Shrikan Gelot's family isn't smiling. Gelot was employed at one of the best tailor shops in Indore till seven years back when he first consulted the TB hospital and Manorma Raje Chai nursing home. Two weeks after headlines today's interaction with Gelot, he was dead. According to a report, Gelot was being treated under Dr. Ashok Bajpai another doctor who conducted drug trials during which seven people lost their lives according to a report by the economic offenses wing of the MP government the report which was submitted to the chief secretary put the death toll at a shocking 81 <laughs> The doctor persuaded him to inhale from pumps with some medicine in it. Gelo didn't know it, but it was a drug trial. Gelo agreed that he was paid 300 rupees for every three hours he worked the pump. He was also asked to maintain a diary with the data. The medicine had such a powerful side effect that Gehlot couldn't stand on his feet for the next seven years. Forget about earning a living. Madam, ये सात साल हो गए। सात साल से कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि अस्पतालों में अब मेरा काम कर रहा है। और फिर मेरी हालत ही नहीं है आखरी में कि मतलब तुम खाट पे खाट पे ही पढ़ना पड़ेगा। Gehlot died a guinea pig at the hands of the government's apathy and the greed of doctors. The reason was illegal drug trials by six government doctors. One of them, Dr. Heman Jain, is credited with the invention of the bivalent polio vaccine. A day after Yathart Naik was born, he was tried for a polio vaccine by Dr. Heman Jain that was supposed to be tested on a one and a half month old child. करेंट के नॉर्मल जानकारी जो ली जाती है वहां से मैं कहा गया था कि चाचा मेरे अस्पताल में कमरा नंबर 14 में आप चले जाना वहां पे कुछ नए टीके चले गवर्नमेंट सप्लाई में जिसमें चार पांच प्रकार की बीमारियां नहीं होएगी आपके उत्सव को बोले वो पुराने टीके वगैरह बंद हो गए हैं हम लोग वहां 14 नंबर कमरे में गए थे डॉक्टर हेमंत से मिले वहां पे हम उन्होंने कुछ मेरी वाइफ से फॉर्म वगैरह फिल अप करवाए थे इंग्लिश में थे जो अजय नाइक क्लेम्स दैट द डॉक्टर इवन रिसॉर्टेड टू ब्राइबरी टू हश अप द मैटर जब मीडिया ने कवरेज करना चालू किया कि डॉक्टर का इतना बड़ा मामला है और कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे ही उठने लगा तब उन्होंने मेरे को बुलाया था एक बार बोले कि यार आप आ जाइए बोले कि हां आपके बच्चे को बोले हम ट्रीटमेंट वगैरह करवा देंगे ये पेपर में छपने से या फिर आपके मानव अधिकार आयोग को लिखने से सिर्फ यही होता है कि कुछ दिनों ये कार्रवाई चलेगी बोले आप भी सामने हो मैं भी सामने हूं बोले वो किसके बाद कुछ भी नहीं होना है ये ठंड बिस्तर की बात हो जाएगी बोले आप खुद देख लेना सामने मैंने बोला ठीक है उन्होंने मेरे को 30000 रुपए का ऑफर दिया बोले 30 40000 रुपए बोले आपको लगा कि था मैं 30 40000 रुपए लग गए बोले ये भी आप ले लो और ऐसा सुना है कि आप जॉब लॉस भी हो बोले कि आपको बढ़िया जॉब भी लगवा देते हैं अकॉर्डिंग टू द ईओडब्ल्यू रिपोर्ट 18 पीपल सकम टू देयर डेथ ड्यूरिंग ट्रायल्स कंडक्टेड बाय डॉक्टर हेमंत जैन निरंजन पाठक सफर्ड अ मैसिव हार्ट अटैक इन 2007 एंड वाज एडमिटेड अंडर डॉक्टर अपूर्व पुराणिक at MY Hospital Indore. As a side effect of the medicine tested on him, he is now suffering from dementia.